Estos son los rasgos más atractivos para las mujeres, según la ciencia. Hola mis mechoncitos hermosos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirles los rasgos más atractivos que las mujeres consideran en un hombre según diferentes estudios. Así que quédate hasta el final del video porque estoy segura que pasaremos un muy buen rato. Pero antes de continuar, no te me vayas sin antes regalarme tu huellita de cariño para saber que estuviste aquí presente. Y si aún no te has suscrito, suscríbete porque te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor y estoy segura que no te los querrás perder. Y ahora sí, comencemos. Ok, mis mechoncitos, antes de cualquier cosa vamos aclarando que evidentemente la belleza es algo muy subjetivo y por supuesto también depende mucho del país en donde estemos, de lo cultural, de los gustos y de muchísimas cosas, sin contar que también cuenta cómo estemos viendo la relación, sí como un noviazgo, un compromiso, una aventura, un amigo, etcétera, etcétera. Y por supuesto el objetivo de este video es pasar un momento agradable y no para que nadie salga traumado de aquí diciendo, oh, no, yo no tengo el físico que espera, no, no sé. Ideas locas, no. Como les comenté hace un momento, sí, evidentemente la belleza es algo muy subjetivo, pero evolutivamente seguimos siendo esclavos de la biología de nuestros ancestros. O sea, que tenemos muy arraigada la creencia de que aquellos que poseían las características más adaptables eran los que sobrevivían. Y por lo tanto, vivían más tiempo, se reproducían más, perdurando estos rasgos en su descendencia como un estilo de éxito. Aquí la primera pregunta que quiero que me respondan en la parte de los comentarios es ¿La apariencia realmente importa? Tenlo en los comentarios. Pues bueno, la respuesta a esto es algo complicada porque muchos estudios revelaron que las mujeres opinan totalmente diferente. Pero algunos estudios que te voy a revelar más adelante en el video te sorprenderán. Muchas personas piensan que los hombres más atractivos y los que cuidan más de su físico son aquellos que llamarán más la atención de las mujeres. Pero varios estudios han arrojado que las mujeres no se basan únicamente en el físico. De hecho, catalogan esto como algo superficial y que hay cosas mucho más importantes en las cuales fijarse. Incluso, Muchas de ellas dijeron que no es un buen indicio para una relación a largo plazo. Pero por supuesto, una cosa es lo que se dice y otra muy diferente es lo que realmente se piensa. Y si bien es verdad, es complicado este tipo de estudios porque muchas veces cuando entrevistan a las personas creen que tienen que responder algo correcto y muchas veces no están siendo del todo sinceras. Pero de lo que sí estamos de acuerdo es que un hombre que muestra cierto cuidado por sí mismo es más atractivo ante una mujer que uno que parece que no le importa para nada su salud o su apariencia. O sea, ni muy muy ni tan tan. Esto es porque a pesar de no querer una estatua viviente, es importante que también un hombre cuide de sí mismo. Les digo esto porque varios estudios arrojaron que las mujeres opinan que un hombre que se cuida al extremo les puede transmitir que se preocupan más por ellos mismos que por su pareja e incluso que por su descendencia. Evidentemente esto pueden pensarlo porque la mayoría de las personas no tienen la disciplina de cuidar mucho sus cuerpos y cuando ven a una persona que sí, pues piensan que es una persona que vive totalmente para ella. Aunque esto tampoco quiere decir que sea verdad. Otra cosa que tenemos que analizar es que si a una mujer le gusta cuidar de su físico, de su cuerpo, de su salud y le gusta entrenar seguido, lo más probable es que le llame la atención y le guste una persona que haga lo mismo. Pero la gran realidad, contrario a lo que muchas personas piensan, es que un hombre no necesita unos abdominales perfectos para conquistar a una mujer. Y aquí entramos a un punto que sí quedó bastante claro que les atrae a las mujeres aunque no en todos los casos, por supuesto. 
y es la altura. Según algunos estudios, a la mayoría de las mujeres les atraen los hombres más altos que ellas, aproximadamente unos 10 centímetros más altos. Por supuesto, en gusto se rompen géneros y así como hay mujeres que les gustan más altos, hay mujeres que les gustan más chaparritos o de su estatura. Por supuesto, no es algo que definan si salen o no con la persona. En cuanto a los rasgos faciales de un hombre, las mujeres prefieren que tengan un rostro simétrico. Esto es porque lo asocian con una buena genética y de cómo pueden transferir sus genes a la descendencia. Y probablemente parezca que esta característica puede pasar desapercibida, pero es increíble cómo las mujeres pueden detectar a una persona que no traiga muy buenos genes y eso lo asocian con una cara demacrada de despelo o cansancio. Así que algo que sí tienes que cuidar para no alejarlas es dormir bien. Y regresando nuevamente a características corporales, las mujeres se sienten atraídas por la forma de un triángulo. O sea, que la parte superior de su cuerpo sea más ancha que la parte de su cintura. Pero una vez más, la ciencia afirma que las mujeres tienden a fijarse menos en el atractivo físico o en el cuerpo de los hombres que los hombres en el de las mujeres. Aquí quiero hacer un paréntesis para aclarar que evidentemente depende mucho del lugar donde estemos, del país, de la cultura también de los gustos, por supuesto, y demás, porque así como les estoy mencionando esto, habrá países en donde no opinen lo mismo. Por ejemplo, han hecho muchos estudios de si a las mujeres les gustan los hombres velludos o no, y los resultados han variado demasiado dependiendo del país donde lo hacen. Pero bueno, como la mayoría de mi audiencia son de México, en México los resultados fueron un 50-50, hay mujeres que les gustan los hombres peludos y hay mujeres que los prefieren lampiños o simplemente les da igual. Pero estudios más recientes y a mujeres mucho más jóvenes se notó la tendencia de que los prefieren lampiños. Así que probablemente la moda y la tendencia sea que los prefieran lampiños. Y haré nuevamente hincapié en que las mujeres tenemos como un sexto sentido en analizar cuando un hombre está en buenas condiciones físicas y tiene un sistema inmune alto. Por lo tanto, procura cuidar mucho tus niveles de estrés, que no te desveles, que no te veas cansado, porque quizá esto sí puede repelerlas. Y ahora sí, un estudio elaborado por el Instituto de Neurociencia y Psicología de Glasgow, en el que afirman que los rasgos más masculinos no son los que atraen más a las mujeres, al menos no para una relación a largo plazo. Hmm, ¿Sabías eso? Cuéntame en la parte de los comentarios. Y es que usualmente eso es lo que creemos, que los rasgos más masculinos, o sea, los hombres que tienen la mandíbula más marcada, más cuadrada, los pómulos pronunciados y el arco superciliar marcado, solemos verlos como los más atractivos. Cuando la realidad es que los perfiles más suavizados y dulcificados son mucho más atrayentes para las mujeres al momento de elegir una pareja con la que comprometerse. Hasta el momento, el estudio más grande que se ha realizado utilizaron 50 fotografías de hombres jóvenes caucásicos. Durante este estudio utilizaron dos versiones diferentes de cada una de las fotografías, una ajustando los rasgos más femeninos y la otra acentuando los rasgos típicos más masculinos. Los científicos le pidieron a más de 600 mujeres heterosexuales que miraran las fotografías y calificaran el atractivo de los hombres para dos tipos de relaciones, una para aventura y una a largo plazo. A lo que las mujeres también proporcionaron muestras de saliva. Estas las utilizaron para detectar hormonas sexuales como el estradiol y la testosterona. En la prueba de atractivo para la relación a largo plazo, a las mujeres se le dijo, estás buscando al tipo de hombre que sería atractivo para una relación a largo plazo. Por ejemplo, alguien con quien mudarse y en un momento dado casarse o comprometerse. Y al mismo tiempo, a la prueba de atractivo para la relación a corto plazo o aventura, se les dijo claramente a las mujeres, estás buscando el tipo de atractivo para una aventura sexual. Una relación que no durará mucho tiempo, es decir, de tiempo limitado o bien de solo una noche. ¿Cuáles creen que fueron los resultados? Cuéntame en la parte de los comentarios antes de que te lo revele. Sorprendentemente, los rasgos evaluados como más atractivos en una relación a largo plazo 
fueron los más femeninos. En cambio, los típicamente más masculinos fueron los que eligieron como un atractivo para una aventura. Los científicos creen que esto se debe a que los rasgos varoniles, como una gran mandíbula y los pómulos sobresalientes, indican buenas características hereditarias, como un sistema inmune fuerte. O sea, características deseables para la reproducción sexual aunque no tanto para establecer una relación en donde críen a la descendencia. De hecho, los rasgos típicamente masculinos se han relacionado con personas que están menos dispuestas a invertir tiempo en las relaciones personales. Así lo afirman los científicos. ¿Qué tal? ¿Te esperabas eso? Cuéntame en la parte de los comentarios. Pero bueno, mis mechoncitos, antes de terminar el video, quiero hacer nuevamente hincapié en que esto solo son datos que arrojan ciertos estudios pero nuevamente, la belleza es muy subjetiva y para lo que a una persona puede ser hermosa, para otra quizá no lo sea y viceversa. Y por supuesto, hay cosas mucho más importantes en las que deberíamos de fijarnos al momento de elegir una pareja. Por supuesto, centrándonos en una pareja a largo plazo. Soy de la fiel creencia que sí es importante que nuestra pareja tenga ciertos rasgos que nos atraen. Por supuesto, no tiene que ser un supermodelo, ni mucho menos. Basta con que una vez más tengas ciertas características que te atraen para que eso fluya, para que haya química, para que haya atracción. Pero les puedo asegurar y hay infinidad de estudios que respaldan esta información, es que sí es posible que una mujer se enamore de un hombre que no considera atractivo simplemente por su trato, sus cuidados, su caballerosidad, sus atenciones y demás. Por eso es importante que nunca te cierres a la posibilidad de conocer a una persona porque sin duda alguna te puede sorprender y puede hacerte cambiar de opinión. Así que nunca te vayas únicamente por lo físico. Recordemos que eso se acaba y tarde o temprano lo único que queda es una persona con la cual puedas conversar sin ningún tipo de tabú, sin juzgarse, teniendo una mentalidad abierta, sintiéndote en confianza y una persona que te brinde su amor verdadero. Así que bueno, amores, después de este cursi discurso, ahora sí, aquí cierro el video. Me encantaría que me cuentes tu opinión en la parte de los comentarios y sobre todo si te imaginabas los resultados de estos estudios o cuáles son los rasgos que tú creías que realmente le llamaban la atención a las mujeres, ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, mis mechoncitos. Bye.